సో క్యారెక్టర్ నచ్చి మీరు ఓకే చేయడం జరిగిందా లేకపోతే ఇలాంటి ఫిలిమ్స్ ఇందాక నేను మెన్షన్ చేసినట్టు యూనో ఆఫ్టర్ బాహుబలి బాలీవుడ్ కూడా చేంజ్ అయిపోయింది యూనో చాలా వరకు మనం చూస్తూ ఉన్నాం పెద్ద ఫిలిమ్స్ అండ్ పీడియాట్ ఫిలిమ్స్ రావడం జరుగుతుంది అండ్ మీరు మీరు కూడా యూనో అదే ఉండిందా బ్రెయిన్లో టు సే ఎస్ లేదండి నేను ఎప్పుడూ అలా పెట్టుకోను ఇప్పుడు మన తెలుగులో త్రీ డి స్టార్ట్ అవ్వక ముందే నేను త్రీ డి అనే సినిమా చేసాను గో బేస్ అప్ దోజాల్ క్యాలిక్యులేషన్ నేను ఎప్పుడు ఏ కథ విన్నప్పుడు అలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇప్పుడు అలాంటి సినిమాలు వచ్చినాయి కాబట్టి అలాంటి సినిమాలే చూస్తున్నారు జనాలు నో ఐ డోంట్ గో బేస్ అప్ దోస్ క్యాలిక్యులేషన్ అండ్ పీపుల్ ఆల్సో డోంట్ గో టు ఫిల్మ్స్ బేస్ అప్ దోస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ ఇండివిజువాలిటీ ఎవ్రీ స్టోరీ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఐడెంటిటీ రైట్ సో మాకు కథ చెప్పినప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి నాకండి అండ్ నాకు బాగా ఉండేది ఏంటంటే నాకు ఫ్యాంటసీ ఫిలిమ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం చిన్నప్పుడు పెరుగుతున్నప్పుడు తాతగారు చేసిన సినిమాలు చూసాం బాబాయ్ చూసాం తర్వాత చిరంజీవి గారు తర్వాత చాలా మంది ఇప్పుడు యమనేల్ అనే సినిమా కానీ ఘటోజ్ గజ్జు అనే సినిమా కానీ చాలా సినిమాలు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం ఆ ఫ్యాంటసీ ఎలిమెంట్ వచ్చినప్పుడు తెలియని మాకు ఒక ఫీల్ అనమాట అరే భలే ఉందే అని అలాంటి ఫీల్లో నేను నేను పెరిగాను తర్వాత ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్స్ డిస్నీ వాళ్ళు తీస్తుంటారు మెలిఫిషియంట్ అవ్వచ్చు లేకపోతే రీసెంట్గా మార్వెల్ డీసీసి డీసీ కామిక్స్ కానీ వార్నర్ బ్రదర్స్ అందరూ దెర్ మేకింగ్ ఆల్ దోస్ ఫ్యాంటసీ ఫిలిమ్స్ విచ్ వీ మేడ్ వన్స్ అపాన్ అ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ అస్ ప్రాబ్లమ్ ఐ డోంట్ సే ఫ్రమ్ అస్ వాళ్ళకి వెళ్ళిందని అన్న బట్ ఒకప్పుడు మనం చేసిన సినిమాలు ఇవన్నీ అలాంటి కథలు మనం చేసిన వాళ్ళమే అలాంటి కథలు మనం చేసి ఉన్నది అంటే ఐ డోంట్ నో ఎందుకు మన రైటర్స్ రాయలేదా ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు ఆఫ్టర్ లైక్ టూ థౌజండ్స్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఎందుకు అలాంటి సినిమాలు మనం చేయలేదు మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో రాలేదు అలాంటి ఫ్యాంటసీ మీద పెద్దగా కాన్సన్ట్రేషన్ ఎవరు పెట్టలేదు రాలేదు నాకు వర్షా కథ చెప్పినప్పుడు దట్ వాస్ ద హోల్ ఎలిమెంట్ విచ్ లైక్ ఫ్యాంటసీ వావ్ మళ్ళీ కథ చెప్పేవే ఓ సోషో ఫ్యాంటసీ ఫిలిం అండ్ టైం ట్రావెల్ ఫిలిం అంటే అన్ని ఉండాలి కదండి టోటల్ ఇప్పుడు హిస్టారికల్ ఫిలిం చెప్పారు కదా అంటే నో దట్స్ నాట్ దే ఇట్స్ అ ఫ్యాంటసీ ఫిలిం Okay. Which has the time travel, which has the past, which has the present. Right. There are so many shades. Hmm. So, Bimbisar has travel. One character has many shades. So, Bimbisar has not been a biopic. Because it's cinematic liberty. It's a huge fiction. Bimbisar has been a big deal. 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 Okay. That's why it's not a big deal. Me, all the anchors are the same. You know, Bimbisar has been a big deal. 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 And in my trailer teaser, there are a lot of research. Okay. On YouTube, there are a lot of videos and articles. Bimbisar has been a big deal. ఎవరు ఎక్కడ పుట్టారు ఏం చేశారు అనేది మొత్తం అదే కదా బింబిసారుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది అశోక్ తాతగారు ముత్తాత మేబీ అప్పట్లో ఆయన అనుకుని ఉంటాడు నా చరిత్ర మళ్ళీ ఒకసారి తిరగ తిరగ ఏమంటే చదవబడుతుంది అని నా చేత రాయించి ఈయన రూపంలో బయటకు వచ్చారు అదే కదా మా రూపు మా రూపంలో చదివేటట్టు చేస్తున్నాడు ఆయన అండ్ ఇక్కడ మాకు అర్థమైంది బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత బింబిసారుడు లవర్ ఫియాన్సీ వైఫ్ ఐ డోంట్ నో నేను సినిమా చూసే తెలుస్తుంది ఫిఫ్త్ ఆగస్ట్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ బింబిసారు ఉన్నది క్యాథరీన్ అని కనిపిస్తుంది బికాస్ లుక్స్ తో దీంతో మీరు చెప్పండి యూనో ఆ టైం ట్రావెల్ తర్వాత బింబిసారుడు వచ్చినప్పుడు అండ్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ మీ రోల్ ఎలా ఉండబోతుంది దీంట్లో మీ హస్తం ఎలా ఉండబోతుంది లాక్ ఓపెన్ అవ్వడానికి కలెక్షన్స్ ఇంకా రావడానికి So, my, my character comes in the present. Uh, mm-hmm. So, BMB is travelling from that period to this, the present time. So, my character comes in the present. Mm-hmm. So, you used a lot of words like fiancé, wife, girlfriend, spectator. Mm-hmm. I am someone who witnesses this character which comes from that period to here. And I am very curious, so what is he? Okay. So, what is he telling? What is he trying to do? What is he co- trying to communicate? Mm. So, that, that's how my character, uh, you know, uh, that, that's how it is, yeah.